More and more global companies are looking at Vietnam as an alternative location for their digital initiatives. The only way a country can see such fast-paced growth is if the government and businesses work together. And Vietnam is an emerging Southeast Asia tech hub thanks to strong partnerships and collaborations between leading private companies and the Vietnamese government. There's an incredible amount of investment and activity in the innovation ecosystem here in Vietnam. Tang Schaffler is a successful global company. Why choose Vietnam? Economic and social development, uh, phenomenal social economic development over the last uh, you know, 30 years or so, uh, and the availability of the labor market. Here we can build a, a completely uh, greenfield projects from the ground up and it has a strategic location that connected with uh, near uh, seaports and airports. So is it a combination of cost and quality of the available labor force, the education system, or what is it that's differentiating Vietnam? And it's also uh, have a, a, a plenty of opportunity for us to uh, pilot on the new things uh, because it's a greenfield project. Uh, we build everything from, from the ground up. Digitalization, for example, we can start the program from the ground up. We don't have to fix anything. And then we have a, a very strong strategic partner, which is APT here in the country, the number one um, uh, information technology company. So we uh, intended, our goal is to, uh, together with APT, we build uh, fully connected, uh, high, highly efficient uh, and agile plants here in Vietnam. And Hui, you're very much at the forefront of making this happen. What are your priorities for the innovation ecosystem? Chính phủ Việt Nam thì ưu tiên trong cái việc mà thúc đẩy cái hoạt động đổi mới sáng tạo trong mọi tầng lớp của người Việt Nam. Trong đó là đặt trọng tâm là hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam thì cũng đã ban hành cái chương trình riêng để hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và bộ kế hoạch đầu tư thì cũng đã ban hành cũng một chương trình chương trình chuyển đổi số riêng để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thủ tướng cũng đã thành lập cái trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia nơi mà tôi đang làm việc với cái mục tiêu là một cái trung tâm để kết nối và phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong đó trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tập trung vào năm lĩnh vực chính thứ nhất là sản xuất thông minh thứ hai là đô thị thông minh thứ ba là an ninh mạng thứ tư là truyền thông số và thứ năm là công nghệ nông nghiệp và môi trường. Tang, do you think there's an opportunity for Schaffler to participate in a collaboration with the National Innovation Center that Hui's leading up? Oh, certainly. We uh, we are doing a lot of uh, things by ourselves. We have what we call this management training program, or uh, or apprenticeship program. Basically, we bring in the student in our company so that they can work partly while they are still studying. Besides that, we also have uh, other uh, German accredited, uh, accredited program we, we are doing with, uh, we call AHK, which is the German Chambers of Commerce, uh, so that uh, our employee, after receiving the German uh, certification, they can go and work any Schabler company in the world. And you're bringing a lot of new technologies to bear on the solutions from AI, robotics, and automation. And Hui, I want to ask you, what do you think about the investment in automation and things like artificial intelligence that companies like Schaffler are making that's helping differentiate Vietnam? Trong các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 thì cũng đã xác định là Việt Nam phải bắt kịp tiến cùng và vượt lên so với thế giới trên một số lĩnh vực và đặc biệt là chú trọng các cái lĩnh vực mà cách mạng công nghiệp 4.0 ví dụ như là các cái lĩnh vực như là AI rồi blockchain và Việt Nam rất là khuyến khích tôi cũng đánh giá rất cao các cái doanh nghiệp mà họ đầu tư vào đây và họ mang đến những cái công nghệ như thế trong đó có Sapler thì nhưng mà để mà các công nghệ đấy mà thực sự được hấp thụ vào Việt Nam ấy, thì tôi cũng thấy là rất là cần thiết là phải có một cái cơ chế hợp tác liên kết 
cái liên doanh giữa các cái doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam.